আসসালামু আলাইকুম আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি আজকে আমি অনেক বেশি এক্সাইটেড কেন জানেন কারণ আজকে আমি একটা টুলসের সাথে আপনাদের সাথে পরিচয় করে দেব যে টুলসটাকে ইউজ করে আপনি আপনার ওয়েবসাইটের জন্য ফ্রিতেই কন্টেন্ট লেখায় নিতে পারবেন হ্যাঁ অনেকেই হয়তো বা ওয়েবসাইট শুরু করছেন তো ঠিকই কিন্তু কন্টিনিউ করতে পারতেছেন না আসলে কন্টেন্টের জন্য বা অনেকেই হয়তো বা শুরুই করতে পারতেছেন না কন্টেন্টের জন্য কারণ কন্টেন্টটা সত্যি একটু এক্সপেন্সিভ সো আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন একটু যদি ঘাটাঘাটি করেন একটু রিসার্চ করে কিন্তু ফ্রিতেই আপনার এআই টুলস দিয়ে কন্টেন্টগুলো জেনারেট করতে পারবেন ফ্রিতে ঠিক আছে তো চলুন শুরু করি আমরা প্রথমে চলে যাব হচ্ছে গুগলে গুগলে গিয়ে জাস্ট আমরা লিখব হচ্ছে ওপেন এআই ওপেন এআই লিখে আপনি জাস্ট যদি গুগলে সার্চ করেন তাহলে দেখবেন ওপেন এআইটা চলে আসবে ওপেন এআই ডট কম অথবা আপনি সরাসরি লিখতে পারেন যে ওপেন এআই ডট কম লেখাও কিন্তু আপনি এই ওয়েবসাইটে চলে আসতে পারেন ওপেন এআই ফাউন্ডার হচ্ছেন অ্যালন মাস্ক বর্তমানে যতগুলো এআই টুলস আছে মার্কেটে সবগুলোই কিন্তু আসলে ওপেন এআইয়ের উপরে বেস করে তৈরি করা ঠিক আছে তো আমরা প্রথমেই ওপেন এআই ওয়েবসাইটটা লগ ইন করবো তো ওখানে ক্লিক করার পরে দেখেন এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসছে আর এইখানে আসার পরে সাধারণত আপনি লগ ইন অপশানটা কিন্তু এখানে পাবেন না এখান থেকে যদি একটু স্কল ডাউন করে যদি একটু নিচে আসেন তাহলে দেখবেন যে এখানে লগ ইন অপশানটা আছে এখান থেকে আপনি লগ ইন করতে পারেন আইদার আপনি যেটা করতে পারেন জাস্ট এখান থেকে এপিআইতে যদি ক্লিক করেন তাহলেই দেখবেন এখানে সাইন আপ অপশানটা পাবেন তো সাইন আপে ক্লিক করে জাস্ট আপনার ইমেল আর পাসওয়ার্ডটা দিয়ে জাস্ট আপনি সাইন আপ করবেন খুবই ইজি আর যেহেতু আমার আসলে সাইন আপ করে আছে আমি জাস্ট লগ ইন করব তো আমি লগ ইনে ক্লিক করলাম লগ ইন বাটনে ক্লিক করার পরে জাস্ট এখানে আপনার ইমেল নাম্বারটা পাসওয়ার্ডটা দিয়ে জাস্ট কন্টিনিউ করবেন তাহলে কিন্তু আপনার এটা লগ ইন হয়ে যাবে আর লগ ইন হওয়ার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে আপনার সামনে সো এইখানে যদি আপনি চান ওভারভিউটা আপনি দেখে নিতে পারেন টোটাল অ্যান্ড দেন আপনি চাইলে ডকুমেন্টেশানটা আছে তাদের ডকুমেন্টেশানটা আপনি পড়তে পারেন এখান থেকে আপনি অনেক কিছু জেনে যাবেন একটা গাইড পাবেন আপনি যে কীভাবে আসলে এই ওপেন এআই টুলসটাকে ইউজ করতে পারবেন পারফেক্টলি অ্যান্ড দেন এখানে কিছু এক্সাম্পলস আছে এক্সাম্পলগুলো আপনি দেখে নিতে পারেন যেটা আপনাকে হেল্প করবে এটা প্রপার কন্টেন্ট জেনারেট করার জন্য সো আজকে আমরা এগুলো নিয়ে দেখাবো না কিছুই এগুলো আপনারা নিজেরাই একটু কাটাকাটি করলে আপনারা বুঝতে পারবেন আমি সরাসরি দেখাবো যে কীভাবে আসলে একটা কন্টেন্ট জেনারেট করবো আমরা সরাসরি চলে যাবো প্লেগ্রাউন্ডে আর প্লেগ্রাউন্ড এটি হচ্ছে মূলত আপনার কন্টেন্ট লেখার জায়গা এখানেই আপনি কন্টেন্টটা লিখবেন ঠিক আছে আপনি যদি ডান পাশে একটু সেটিংসগুলো যদি একটু দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন এখানে প্রথমেই ইঞ্জিন ঠিক আছে এখানে কয়েকটা ইঞ্জিন আছে আসলে যেটা হচ্ছে যদি এখানে ক্লিক করেন তাহলে দেখবে দেখতে পাবেন এখানে তো আমার কাছে এই চারটা ইঞ্জিন থেকে এই প্রথমটাই কিন্তু আমার কাছে বেশি ভালো লাগছে টেক্সট ডেভেন্সি সো এটাই আমি আসলে ইউজ করি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বাকিগুলো যে খারাপ বিষয়টা তা না বাকিগুলো ভালো জাস্ট আমার কাছে এটা অনেক বেশি ভালো মনে হচ্ছে এবং বাকিগুলো হয়তো বা এক একটা এক একটা কাজের জন্য লাইক ধরেন প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশানে হয়তো বা অন্য কোনোটা ভালো বা বায়ু লেখাতে হয়তো অন্য কোনো একটা ভালো ঠিক আছে এরকম করে আপনি জাস্ট যদি ট্রাই করেন সবগুলো তাহলে বুঝতে পারবেন সো আমি টেক্সট ডেভেন সিটাই ইউজ করি আমি এটাই ইউজ করলাম এখন ঠিক আছে সিলেক্ট করলাম অ্যান্ড দেন আপনি টেম্পারেচারটা যদি দেখেন আমি সব সময় জিরো পয়েন্ট সেভেনটাই ইউজ করি আপনি চাইলে এটাকে কমায় বাড়ায় দেখতে পারেন ঠিক আছে কোনটা আসলে আপনি কম্পার্ট ফিল করেন বা কোনটাতে আপনি ইউনিক কন্টেন্ট কতটা বের করতে পারেন কন্টেন্ট কোয়ালিটিটা আসলে কতটা বেটার করতে পারেন জাস্ট আপনি যদি সেটিংসগুলো একটু দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন দেন এখানে দেখেন ম্যাক্সিমাম লেন্থ আমার এখানে টু ফিফটি সিক্স আছে আপনি চাইলে এটাকে কমে বাড়ায় নিতে পারবেন আপনি আপনার মতো করে নিতে পারবেন ঠিক আছে সো আমার কাছে যেটা আছে টু ফিফটি সিক্স বা টু হান্ড্রেড টু ফিফটি ফিফটি অ্যান্ড দ্যাটস অ্যান্ড আফ আই থিঙ্ক ঠিক আছে বা ওকে টু ফিফটি সিক্স আমি রাখলাম এতটুকু করতে পারলে মোটামুটি কিন্তু অ্যানাফ ঠিক আছে আর কিছুই আসলে সেন্স করতে হবে না তারপরেও যদি আপনি এক্সপেরিমেন্ট করতে চান তাহলে আপনি হয়তো এইগুলো একটু সেন্স টেন্স করে আপনি দেখতে পারেন আপনি হয়তো বা আমার থেকেও বেটার কন্টেন্ট আপনি জেনারেট করতে পারবেন আই হোপ ওকে সো আমার এতটুকুই আছে অ্যানাফ এখন আমি যেটা করব জাস্ট এখানে আমি কন্টেন্টটা লিখবো এখন আপনি কন্টেন্টটা লিখবেন কী কন্টেন্ট লিখবেন কন্টেন্ট আসলে কোন ধরনের কন্টেন্ট লিখতে চাচ্ছেন এটা কি আপনি একটা বায়ো লিখতে চাচ্ছেন নাকি একটা ডেসক্রিপশান লিখতে চাচ্ছেন নাকি একটা ব্লগ পোস্ট লিখতে চাচ্ছেন নাকি একটা বাইং গাইড লিখতে চাচ্ছেন কোনটা চাচ্ছেন আসলে ইটস টোটালি ডিফেন্ড অন ইউ হোয়াট টাইপ অফ টম কন্টেন্ট ডু ইউ ওয়ান্ট ওকে সো জাস্ট আপনি এখানে আপনি
टेक्स्ट ये तो डू लिखे आमी की करूँगा एक टेन बार्टेड कोमा देवो आर एन बार्टेड कोमा भी तो रहा मैं लिख बो आमी एक तो बायो लिखते साथी की बायो लगूँ से तो रहना हमारे बायो टाइम में लिखते हैं आमी इसमें लिखते हैं अच्छे आय अम महबूबुर रहमान आय अम डिजिटल मार्केटर as well as SEO expert just a to two PM lake lam ami at the care bishi is actually parina I think a bishi is actually a mechanic bami janina just a me to do cool lake a me comment call lam take j amarjun it a bio lake it out the information to go this year me a information to go follow kore to me on the net a bio lake it out जस्ट हमें इटे लिखे इंटरप्रेस कर लाम इंटरप्रेस करे जस्ट एक है ना कि करूँ मैं सब में इटे क्लिक करूँ बस शेकिन तो हमारे जो ना एक टा बायो जेनरेट करे फिर ऐसे देखें कोई एक सेकेंडरी मोड दे ही किन्तु राइट सो एक टू जो दी बायो टा पढ़ें ताहोले तो किन्तु देखते बारे में कुछ चमत्कार एक � टेंटलेस बिजनेस इम्प्रूव देयर ऑनलाइन प्रेजेंस ठीक है सर देखें कुछ शुंदर किंतु एक टा बायो किंतु शामर जोन दिखे पड़ता है सो कुछ शुंदर एक इंतज़ हमारे जोखन कुनो जॉब प्रोपोज़ल एर जोनो बा मार्केट प्लेस का स्कोर एर जोनो बा जी कुनो जगह किंतु हमारे चाहे ले ये बायो टेक इंतज़ हमारे यूज़ करते तो ये भावे कोरे जो धारण से आपका रेट पसंद हो गया ना आपके जो डिलेट कोरे दिला जो हम बोल रहे हैं जो तुम की बायोलेक्स वेट आमर जो ना भाव लगे नहीं आम के सेंस करो उन्हें एक तो बायोलेक्स है तो और एक तो शुंदर कोरे ठीक है सर तो आप प्रेजेंस टेट के डिलेट कोरे आमे आवर सबमिट दिला मैं ये सबमिट कर लाम जो तुम की लिखते हो ये तो हमारे भारत लगे नहीं ठीक है सर सो हमारे जो नारी टबाय लिखे दो सो देखें शेकिंग तो आरी टबाय लिखे दिस हमारे जो नहीं है आई एम महबूबुर रामन आई एम ए डिजिटल मार्केटर एस वेल एंड एस जी एक्सपर्ट आई हैव वर्क्ड इन द इन दिस फील्ड फॉर ओवर फाइव इयर्स � तो ये भावे कुड़े आपनी आपना बेस्ट टाइप किंतु बायो कुड़े नहीं आज तक बाबर ए टूल्स थे के ठीक है सर सो धारे ना हम लोग तो एक बार शुद्ध मतलब बायो ही लेगू ना हम लोग शुल्लों ने एक ता जी तो ओब्सेटर जो ना हम लोग लेगू हम लोग ओब्सेटर कंटेंट लेगू ओब्सेटर जो ना हमारे ब्लॉक फोस्ट � then she title the title for a base code in the data article link then said her I'm at article link book I'm at a template code access lemmer word file a data to the benefits of SEO for a small business to say it also my title so after the title to me up to blog post a link to such and she title to be leaky people and leak a data code to Google search code and the result will are set we result will take you the it to आपने देखें एक तो जो दी स्टडी करें ताहले बुझते हुए बन जब आपने इस टाइटल एड जोनो बा ए क्यूआर एड जोनो आपने जो कंटेंट लेख बन शेखन आपने की की साविडिंग यूज़ करते पारें बा की की साविडिंग यूज़ करा आपने उचित इट जो दी एक तो रिसर्च कर बन आपने रिसर्च को लेकिन तो बेर करते पारें � and then after data code when just is a title to get me coffee column first control see the me coffee column coffee code is just a making a slam you can issue a me a con code will have to leave book right introduction right I'm the key door card have brought home at a blog post to like I don't know the introduction door card right introduction number for me like book introduction for अमादेर शी टाइटल नाम रदी दिलाम, ओके, सो आमी तके कमेंट कोल्लाम, राइट इंट्रोडक्शन फॉर आमार जे टाइटल टा दे दिलाम, द बेनिफिट्स ऑफ एसीओ फॉर स्मॉल बिजनेस, ओके, इट दी जस्ट अमी एंटरफेस कोल्लाम, एंटरफेस कोडे आमी सबमिट बटन एक्लिक कोल्लाम, आर जोखन सबमिट बटन एक्लिक कोल्लाम, देखन 
চমৎকার কিন্তু একটা ইন্ট্রো জেনারেট করে ফেলছে সে আমার জন্য সো আমি কি করব আমার এই ইন্ট্রোটাকে নিয়ে আমি কপি করে আমি আমার শিট নিয়ে যাব শিট নিয়ে গেলে জাস্ট আমি এখানে পেস্ট করে দিলাম ঠিক আছে আমার ইন্ট্রোটা হয়ে গেল অ্যান্ড দেন আমাকে কি করতে হবে একটা আর্টিকেল লিখতে হবে রাইট সো আর্টিকেল লেখার জন্য আমি কি করব জাস্ট এইটাকেই যদি এটা দিয়ে যদি আর্টিকেল লিখতে হয় তাহলে আমি এখানে জাস্ট লিখে দেবো রাইট আর্টিকেল রাইট আর্টিকেল ফর দ্য বেনিফিটস অফ এস সিও ফর স্মল বিজনেস রাইট এবং এটাকে আমি ডিলেট করে দিলাম এটাকে আমি ডিলেট করে জাস্ট আমি লিখলাম রাইট এ আর্টিকেল ফর দ্য বেনিফিটস অফ এস সিও ফর স্মল বিজনেস আমার টাইটেলটা দিয়ে দিলাম দিয়ে আমি জাস্ট এখানে সাবমিট বাটনে ক্লিক করবো তো এখন যেটা করবে সে আমার জন্য কিন্তু একটা আর্টিকেল জেনারেট করবে এখন তার আগে যেটা জেনারেট করছে একটা ইন্ট্রো জেনারেট করেছিল এখন কিন্তু সে আমার জন্য একটা আর্টিকেল লিখতেছে দেখতে পাচ্ছেন চমৎকার একটা আর্টিকেল কিন্তু আমার জন্য লিখতেছে সে ওকে সো এতটুকু লেখার পরে দেখেন এখানে এই সেন্টেন্সটা কমপ্লিট না এখানে এসে কিন্তু সে থেমে গেছে সো আমি বুঝতে পারছি নর্মালি যে এটা আসলে কমপ্লিট না এটা কমপ্লিট সেন্টেন্স না সো আমি এই অবস্থায় রেখেই আমি সাবমিটে ক্লিক করবো আবার ওকে দেখেন সে কিন্তু আমার জন্য সুন্দর একটা আর্টিকেল কিন্তু সে লিখে ফেলছে ওকে চারশো সাতাশি ওয়ার্ডের একটা আর্টিকেল কিন্তু সে আমার জন্য লিখছে এক ক্লিকেই মাত্র হ্যাঁ চারশো সাতাশি ওয়ার্ড এখানে হয়ে গেছে অলরেডি ওকে সো চমৎকার একটা আর্টিকেল কিন্তু সে লিখে ফেলছে আমার জন্য এখন এই আর্টিকেলটা কিন্তু আমি চাইলে কপি করে নিয়ে যেতে পারি অ্যান্ড দেন আপনি যদি চান যে না আমার চারশো সাতাশি ওয়ার্ডের আর্টিকেল হলে তো হবে না আমার আর্টিকেলটা দু হাজার ওয়ার্ডের হতে হবে বা থাউজেন্ড ওয়ার্ডের হতে হবে বা আমার আর্টিকেলটা আমি আরও বড় করতে চাচ্ছি তাহলে আমি কি করব খুবই সিম্পল আপনি যেটা করবেন আপনি জাস্ট এইটাকে যদি আপনি নিতে চান আপনি এটাকে জাস্ট কপি করবেন কপি করে এনে আপনার ওয়ার্ডশিটে আপনি কি করুন পেস্ট করে দেবেন ঠিক আছে সে ধরেন এখানে আমি পেস্ট করে দিলাম ওকে আমি এটা পেস্ট করে দিলাম সে ধরেন আমি আর্টিকেলটা আমি নিচ্ছি বা এটা আমার লাগবে ঠিক আছে জাস্ট আপনি এখানে একটু ফরমিটিং করে নেবেন এখানে জাস্ট ওই যে স্পেসগুলো চলে গেছে যেমন ধরেন আপনি এখানে প্যাডাগুলো ভাগ করে নিতে পারেন এইভাবে করে যদি একটু সময় দেন আর কি তাহলে দেখবেন চমৎকার ভাবে কিন্তু আপনি এটা সাজায় নিতে পারতেছেন ঠিক আছে সো এইভাবে করে আপনি সাজায় নিতে পারবেন ওকে চমৎকার একটা আর্টিকেল হয়ে গেল অ্যান্ড দেন আপনি যদি এটা করবেন আপনি যে সাব হেডিংগুলো নিয়েছেন আপনি সাব হেডিংগুলো নিয়ে যাবেন সাব হেডিংগুলো নিয়ে আপনি জাস্ট এখানে আসবেন এখানে এসে এটাকে ডিলিট করে দিচ্ছি আমরা ডিলিট করে এখন আমরা যে এখানে যেটা লিখছিলাম টাইটেল আমরা এটাকে রিমুভ করে জাস্ট সাব হেডিংটাকে আমরা ফেস করে দিলাম অ্যান্ড দেন এখানে লিখবো হচ্ছে রাইট আর্টিকেল না লিখে আমি এখানে লিখবো হচ্ছে কন্টেন্ট লিখতে পারি রাইট এ কন্টেন্ট ফর এস ইউ উইল হেল্প ইউর স্মল বিজনেস উইল ফ্রেন্ড অ্যাওয়ারনেস ওকে সো এখানে এসে আমি এন্টারফেস করলাম অ্যান্ড দেন আমি তাকে কমেন্ট করলাম যে লেখাও আমার জন্য কন্টেন্ট সো সে আমার জন্য দেখেন খুব সুন্দর কিন্তু কন্টেন্ট লিখে ফেলছে কিন্তু কন্টেন্টটা খুবই ছোটো আমার এটা ভালো লাগে না আমি চাচ্ছি আর একটু ডিসক্রাইব করুক সে সো আমি এটাকে ডিলিট করে দেবো ডিলিট করে আমি আবার সাবমিট করব আমি বলবো যে তুমি কী লেখছো এটা আমার জন্য আমার ভালো লাগে না এটা তুমি আমার জন্য অ্যানাদার কোনো কন্টেন্ট লিখে দাও সো আমি তাকে কমেন্ট করলাম আর কমেন্ট করার ফলে দেখেন সে আমার জন্য আবার কন্টেন্টে লিখছে কিন্তু ঠিক আছে সো এটা আর একটু বড় লিখছে কিন্তু আমার এটাও ভালো লাগে না ওকে ফাইন সো আমি এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি অ্যান্ড দেন আমি তাকে আবার সাবমিট করব যে ভালো করে লেখো কী লিখছো আমার জন্য ঠিক আছে সো আপনি দেখেন এটা তার মতো করে আবার লিখে দিচ্ছে হ্যাঁ এইভাবে করে আপনি যদি যেটা ভালো না লাগবে যদি ভালো না লাগবে আপনি ওটাকে রিমুভ করে দেন তাকে যদি আবার কমেন্ট করে সে কিন্তু আপনার জন্য লিখে দিবে ঠিক আছে সো খুব সুন্দর আপনি এটাকে কপি করে নিয়ে নিতে পারেন এবার এইভাবে করে সেকেন্ড যেই ইয়েগুলো আছে আমাদের সাব হেডিংগুলো আছে ওই সাব হেডিংগুলো আমরা কী করবো এইভাবে করে আমরা কন্টেন্টগুলো লিখতে পারবো ঠিক আছে অ্যানাদার সাব হেডিং আমরা ইউজ করবো অ্যানাদার সাব হেডিংটা জাস্ট আমরা কপি করলাম কপি করে এনে জাস্ট এখানে আমরা এখান থেকে সাব হেডিংটাকে আমরা সেন্স করে দেবো সেন্স করে আমরা এটাকে রিমুভ করে দেবো রিমুভ করে দেন আমি সাবমিট বাটনে ক্লিক করবো সে আমার জন্য এই সাব হেডিংয়ের জন্য কিন্তু আবার দেখেন একটা কন্টেন্ট কিন্তু সে আমার জন্য দেখতেছে চমৎকার হ্যাঁ খুব সুন্দর আমার এখানে সেন্টেন্সটা এখনও শেষ হয়নি সো আমি এখানে কী করবো আমি সাবমিটে আবার ক্লিক করবো ওকে চমৎকার সে আমার জন্য কিন্তু খুব সুন্দর একটা কন্টেন্ট কিন্তু সে লিখে ফেলছে রাইট সো এটাকে আমি কপি করব কপি করে এনে জাস্ট আমি কী করবো এখানে এসে আমি সাবমিট করে দেবো এই সাবমিট ইয়ের জন্য হ্যাঁ সাব হেডিংয়ের জন্য ওকে
তাহলে বিষয়টা একটু সুন্দর হবে আর একটু পুরো মজা হবে ঠিক আছে এখানে জাস্ট অনেক বড় একটা প্যারা হয়ে গেছে জাস্ট একটু দেখে দেখে আপনি ভাগ করে নেবেন এখানে যেরকম প্যারা প্যারা ভাগ করা আছে এইরকম করে আপনি একটু ফর্মেটিং করে নেবেন সো আই হোপ আপনি বুঝতে পারছেন যে কীভাবে আসলে এই ওপেন এআইকে কমান্ড করে আপনি চমৎকার কন্টেন্ট জেনারেট করতে পারবেন আপনার যত বড় ল্যান্থ দরকার যত বড় আপনার ব্লগ পোস্ট আপনার দরকার সেইভাবে জাস্ট আপনি তাকে কমেন্ট করলেই কিন্তু সে আপনার জন্য চমৎকার কন্টেন্ট লিখে দিবে অ্যান্ড দেন কোনো কন্টেন্ট যদি আপনার ভালো না লাগে তাহলে আপনি ওটা রিমুভ করে দেন আবার সাবমিট বাটনেই ক্লিক করবেন তাহলে দেখবেন সে অ্যানাদার একটা কন্টেন্ট আপনার জন্য লিখে দিবে এবং মজার বিষয় হচ্ছে আপনার এই কন্টেন্টগুলো কিন্তু ইউনিক কন্টেন্ট হয় সামটাইমস হয়তো বা কিছু আপনার প্ল্যাগরিজম থাকতে পারে কিন্তু ম্যাক্সিমাম টাইপই কিন্তু আপনার চমৎকার কন্টেন্ট হয় যেটা আপনার প্ল্যাগরিজম থাকবে সেটা আপনি রিমুভ করে দেবেন রিমুভ করে দেন তাকে আবার কমেন্ট করবেন যে তুমি আমার জন্য কন্টেন্টে লেখ হও দেন সে কিন্তু আপনার জন্য আবার কন্টেন্ট লিখবে আমি যদি একটু চেক করি দেখেন এই কন্টেন্টে যদি চেক করি কফি স্কেপ দিয়ে তাহলে দেখি কি হয় কফি স্কেপ দিয়ে যদি আমরা চেক করি আমার কফি স্কেপে দেখি জানি না আমার ব্যালেন্স আছে না আছে অল্প একটু ব্যালেন্স আছে যাই হোক আমি এখানে কন্টেন্টটা ফেস্ট করলাম ফেস্ট করে জাস্ট আমি যদি প্লাইভেট জমি চেক করলাম দেখি তো আমার জন্য কী রেজাল্ট আসছে ওয়াও দেখেন গ্রেট ইউনিক কন্টেন্ট কিন্তু পাচ্ছে সে ঠিক আছে সো টোটাল এই ইউনিক কন্টেন্ট এখানে কোনো প্ল্যাগের জম নেই সো আপনি বুঝতে পারতেছেন আপনার ব্লগের জন্য চমৎকার একটা কন্টেন্ট কিন্তু আপনি লিখতে পারবেন আপনি যদি এখানে দেখি আমরা যে কত ওয়ার্ডের কন্টেন্ট অলরেডি কিন্তু দেখেন নয়শো একুশ ওয়ার্ড হয়ে গেছে অ্যান্ড দেন এইভাবে করে যদি আমরা অ্যানাদার সাব হেডিংগুলো যদি আমরা লিখি কন্টেন্ট তাহলে কিন্তু অনেক বড় একটা কন্টেন্ট লেখা কিন্তু পসিবল অ্যান্ড দেন ফাইনালি আমরা যেটা করব কনক্লুশন লিখবো আমরা ঠিক আছে আমরা কি করব কনক্লুশন লিখবো কনক্লুশন লেখার জন্য জাস্ট আমরা কি করব আমাদের টাইটেলটা নিয়ে গেলাম টাইটেলটা নিয়ে গিয়ে জাস্ট আমরা কোথায় আসবো এখানে এখানে এসে জাস্ট আমরা এটাকে রিমুভ করে দিচ্ছি রিমুভ করে জাস্ট আমি কি করব এইটা টোটাল সব কিছু আমি রিমুভ করে দিচ্ছি রিমুভ করে আমি এখানে লিখবো হচ্ছে কি লিখবো আমাদের কি দরকার আমাদের দরকার হচ্ছে কনক্লুশন রাইট আমাদের সে ধরেন আমার এই সবগুলো সাব হেডিংগুলো আমাদের লেখা শেষ আমাদের এখন দরকার হচ্ছে কনক্লুশনটা আমরা লিখবো সো কনক্লুশনটা লেখার জন্য আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে রাইট কনক্লুশন ওকে রাইট এ কনক্লুশন বেসড অন ফলোইং টেক্সট দেন এনভার্টেড কমা দিব আমরা এনভার্টেড কমা দিলাম এনভার্টেড কমা দিয়ে জাস্ট আমরা কী করবো আমাদের টাইটেলটাকে নিয়ে আসবো ঠিক আছে আমাদের এই যে টাইটেলটা আছে আমাদের এই টাইটেলটাকে নিয়ে আসবো আই তার আমরা সবগুলো কন্টেন্ট যতগুলো কন্টেন্ট আমরা লিখছি সব কন্টেন্ট কিন্তু আমরা নিয়ে এসে জাস্ট এই ফলোইং টেক্সটের ভিতরে আমরা দিয়ে দিতে পারি টোটালটাকে সে অবজার্ভ করে কিন্তু একটা কনক্লুশন লিখে দিবে আমার জন্য ঠিক আছে সো আমি আসলে পুরো কন্টেন্টটা লিখলাম না আপনারা বিভিন্নভাবেই আসলে ট্রাই করে দেখবেন যে কোনটা আসলে আপনার জন্য ভালো হয় আমি যে টাইটেলটাই নিয়ে আসলাম টাইটেলটা নিয়ে এসে আমি অ্যানভার্টেড কমার ভিতরে আমি এটা রাখলাম দেখে আমি এন্টারফেস করলাম এন্টারফেস করেই আমি জাস্ট সাবমিটে ক্লিক করলাম অ্যান্ড যখন সাবমিটে ক্লিক করলাম দেখেন সে আমার জন্য কিন্তু একটা কনক্লুশন লিখতেছে চমৎকার একটা কনক্লুশন কিন্তু সে লিখে দিছে এখন যদি যে সিম্পল যদি আপনার এটা ভালো না লাগে আপনি বললেন যে ভালো লাগে না তুমি আমার জন্য অ্যানাদার কোনো কনক্লুশন তৈরি করে সেক্ষেত্রে আপনি আবার সাবমিট বাটনে আপনি ক্লিক করবেন তাহলে দেখবেন সে আবার আপনার জন্য অ্যানাদার কোনো কন্টেন্ট কিন্তু সে লিখে দিছে আপনি যদি এখানে এন্টারফেস করি আবার সাবমিটে দিলাম ঠিক আছে তাহলে দেখেন আমার জন্য কিন্তু আবার অ্যানাদার একটা কনক্লুশন কিন্তু সে লিখছে ওকে সো এইভাবে করে আপনি আপনার ব্লগ পোস্টের জন্য চমৎকার কন্টেন্ট জেনারেট করতে পারবেন এবং আপনাকে আমি দেখিয়ে দিয়েছি কফি স্কেপ দিয়ে চেক করে এটা হানড্রেড পার্সেন্ট প্ল্যাগ্রিজম ফ্রি চমৎকার কন্টেন্ট সো এই কন্টেন্ট আপনি নির্দ্বিধায় আপনি আপনার ওয়েবসাইটে পোস্ট করতে পারেন পাবলিশ করতে পারেন ঠিক আছে সো আই হোপ আপনাদের ওয়েবসাইটটা এখন আর বসে থাকবে না বা আপনিও বসে থাকবেন না আপনার বিজনেস বসে থাকবে না যে কন্টেন্টের জন্য অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ যে কন্টেন্টের বাজেটের জন্য সো আপনারা এই আই টুলসটা ইউজ করে আপনার ওয়েবসাইটের জন্য ফ্রিতেই কন্টেন্ট জেনারেট করতে পারবেন সো এটাই ছিল আমাদের আজকের এই ভিডিও ভিডিওর আলোচনা যদি এই ভিডিওটা আপনাদের কোনো একটুও হেল্প করে থাকে তাহলে আমি রিকোয়েস্ট করবো আপনাদেরকে আমার এই ভিডিওটা আপনাদের টাইম লাইনে শেয়ার করার জন্য এবং অনেক বন্ধুদেরকে জাস্ট এই বিষয়টা জানানোর জন্য যে তাদেরও যেন হেল্প হয় ঠিক আছে সো আমি এই রিকোয়েস্টেই আপনাদের কাছে রেখে আজকের ভিডিওটি এখানে শেষ করব আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করবেন
তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন আমি চেষ্টা করব ওই বিষয় নিয়ে ভিডিও করে দেওয়ার জন্য ঠিক আছে সো ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ অনেক অনেক ধন্যবাদ আমার জন্য দোয়া করবেন আর এই তো দেখা হবে পরবর্তী আবার কোনো ভিডিওতে দেখা হবে না জাস্ট কথা হবে হ্যাঁ ওকে থ্যাংক ইউ সো মাছ ভালো থাকবেন